<laughs> okay. So, ayun po. Ito po ang text natin tonight. Okay. John 6, 1 to 13. Yung John 6 na po na yan ay sobrang malaman. Okay. Basahin ko na. Kung may mga Bible kayo, basahin nyo sa mga Bible ninyo. Okay. Sometime after this, Jesus crossed the far shore of the Sea of Galilee. That is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous sign he had performed. And performed on the sick. When Jesus, then Jesus went up on the mountains and sat down with the disciples. The Jewish Passover feast was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, remember, Philip, okay? He said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Okay, ang nakakatawa po dito, no? Meron mga nag-comment, bakit si Philip? Di ba ang lagi niya lang kausap si Peter James John? Di ba Peter James John, Peter James John, almost always si Peter. Bakit biglang all of us atin si Philip, no? Kasi po, ma- marirealize ninyo, kaya ang ganda pag-aralan ng ganong gospel, eh. Tsaka man, nakakatawa, na iba-iba yung sinasabi, hindi sila eksakto kung paano nila ikwento. Yung gospels po, wag po kayong magtaka, hindi po yan ibig, hindi po inconsistency, okay, sa history. historical accounts no sa historicity ng Bible na hindi pare-pareho ng pagkakwento na eksakto ang kwento yung mga gospel writers. Bakit po? Ganun po talaga. Alam niyo po, uh, kung natatandaan niyo kung napanood niyo yung Avengers, magpalakpakan lahat na nakanood ng Avengers. Yeah. Ano ba yung huli nun? End game, di ba? End game. Takan-taka ako diyan sa end game. Natatandaan niyo na si Captain America, sabi niya, ano, Avengers. Tapos <laughs> Pagbalik ng shield sa kanya, sabi niya, Assemble. Bakit niya binulong? <laughs> sabi niya, Aven- Eh, ang dami, ang dami, dami nagdatatingan. Avengers! Assemble. Kung mga Pinoy na superhero yun, sasabihin, Ano daw? Ano? Wala. Ang sabi, pakilakas dito sa dulo. Pakilakas para sa mga nasa likod. <laughs> Avengers, Assemble. Di ba dapat nilakasan niya yan? Assemble! Di ba? Tsaka sabi niya, assemble, ba't sila sumugod? Di ba dapat nag-meeting sila? Ang assemble, mag di ba? Dapat assemble! Yakap-yakap dapat sila. <laughs> dapat sabi niya, Avengers attack. <laughs> uh, na, na, bakit ba ito nasabi itong sa Avengers? Kasi di ba, pag nanood kayo ng Avengers, normally marami kayo kasi fun movie yun eh. Di ba? So halimbawa, lima kayo. Lima kayong nanood ng Avengers. Tapos pagkatapos ganito ako gawin mo, dun sa lima, Pakwento mo, pakwentuhin mo sila tungkol dun sa experience ninyo ng panonood ninyo. Sinisiguro ko sa inyo, iba-iba sila ng paraan, ng detalye, ng ikikwento. Tama. Kasi bakit? Kasi kung saan sila naapektuhan, kung ano yung tumanim sa kanila, yun ang matatandaan, matatandaan nila. Kung saan sila naging heavily emotionally invested, yun ang uh, ikukwento nila. Kasi yun ang matatandaan nila. Eh. Kung saan sila tawang-tawa. Halimbawa ako, yung isang part ng Avengers, dati tawang-tawa ako nung kinuha ni Hulk si ano. Hindi ko na alam kung anong part ng Avengers yun. Yung kinuha niya si Loki, tapos pinagahampas niya sa sahig, di ba? Tawang-tawa ako nung ni Hulk. So, yun ang matatandaan mo. Ngayon, Tapos, eto ang hindi lang lahat ng mga details mag-iiba depende sa dating sa dating nung doon sa tao nung experience niya. Ang hindi lang mag-iiba ito, okay? Yung mga basic, yung mga yung mga base truths doon sa experience. Halimbawa, ano yung pinanood? Sino-sino kayong nanood? Nakuha niyo, yun hindi mag-iiba. Pero kung ano yung natatandaan mo at kung saan ka nag-enjoy, iba-iba yun. So, ganun din yung gospel writers. In fact, sabi ni, ano, ni, uh, anong pangalan to? J.C. Wallace yata. Ano siya? Uh, uh, siya yung Cold Case Christianity. Puntahan niyo yung, ano niyo, YouTube page niya. Ang dami niyong matututunan. Ang sabi niya, napakagaling na ito. Atheist, ano siya? Atheist Cold Case Detective. Pag sinabing Cold Case, ibig sabihin, Cold Case. Ibig sabihin, matagal na yung case. So, ang hirap ng patunayan kasi cold na nga eh. Wala yung evidence, malamig na. Okay? Pero sobrang galing nito. Nung pinag-aralan niya, kasi hindi siya nga naniniwala kay Jesus. Nung pinag-aralan niya yung gospel accounts, tapos kinumpare niya sa mga historical accounts, tapos pinag-aralan niya ng maigi, na-realize niya, based, ano, applying his methods in cold case, uh, ano, uh, investigation, na-realize niya, it dawned on him, totoo yung mga... kwento tungkol kay Jesus. Totoo si Jesus. Totoo po si Jesus. Kasi doon pa lang sa Gospels, marirealize mo. Kasi sa kanila daw, para daw, pag nasa trial ka daw, madali daw mas pat ko nagsisinungaling yung witness. Pag may multiple witness ka daw, alimbawa, meron kang tatlong witness. Okay? Tapos, ano, pinalagay mo sa witness stand, tapos isa-isa silang tumayo doon, tapos sakto sila ng kwento. Pare-parehas sila ng kwento. Eksaktong eksakto. 
sakto, ibig sabihin daw nun, nagsisinungaling sila. Kasi ibig sabihin, pinagmitingan nila yung sasabihin. Okay? Nakuha nyo? Nakuha nyo? So, yung mga disciples, hindi nila, oy, ito lang sasabihin mo, ito lang sasabihin mo. Hindi ko kwento nila eh, kung paano nila na-experience eh. Okay? So, dito, sabi dito, sa so John chapter 6, uh, uh, verse 5, sabi, When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, Si Philip ang tinanong niya, bakit si Philip? Ano bang, bakit? Di ba? Bakit si Philip? Hindi naman siya major disciple. No? Marirealize mo, mat, mat, marirealize mo, pag, look, pag pinag-aralan mo pa to, marirealize mo kasi kaya si Philip ang tinanong niya. Kasi taga doon si Philip. Okay? So, taga doon siya. Bukod kay Peter, yung mga fishermen, bukod doon, si Philip ang, si Philip taga doon din siya. So, local siya. So, mas kabisado ni Philip. Okay? So, ayun, nasa Bethsaida sila. Taga Bethsaida po si Philip. Eh, kaya si Philip ang tinanong ni Jesus, it only made, make sense, no? Yan, tapos, ito matindi, Where shall we buy bread for these people to eat? He asked, the, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Jesus already had in mind what he was going to do. So if you're going through something and Jesus is posting questions on you through the situations that you're going through, okay? Let me assure you, Jesus knows what to do. Alam po ni Jesus ang ginagawa niya. Diba, balikan natin yung diniscuss natin, yung Jeremiah 29.11. That is the very context to sum up that whole verse. God was saying, I know what I am doing. I deserve your trust. Okay? I know the plans I have for you. I know what I'm doing. Trust me. Alam na ni Jesus yung gagawin niya. Tuwan-tuwa ako dito sa kwento nito. Kasi doon sa ano, doon sa kwento sa Luke, tsaka sa Matthew, ang sabi nila, Lord Jesus, Lord, please uh, send the people away to the near, nearby villages so they could buy food for themselves. No? Ang sabi ni ano, ang sabi ni Jesus, ang sabi ni Jesus, you go get them food. You get them food. You get food for them, no? You go get them food. Para sabi na, Lord, utos mo na sila, nakumuha sila ng pagkain kasi gamay na, wala tayo papakain. Sabi ni Jesus, eh di kayo magpakain. <laughs> Ang kulit eh, no? Parang, parang yung sa board meeting, nagsasuggest ka, sinasabi mo sa president, ang problema po kasi sa company ganito, dapat ganito ang gawin natin. Tapos, tapos sabi ng boss mo, ang oh, maganda yung suggestion mo, ba't di mo gawin? <laughs> Diba? Dapat, dapat walang nalilate. Tama, tama. Huwag kang malilate. <laughs> Ang palit kausap minsan ni Lord. Eh, no? Sabi ni Lord, ah, kailangan nila ng pagkain. Oh. Huwag yun ang palisin. Kayo nila magpakain. Tapos sabi ni Philip, Lord, sabi sa ibang gospel, more than half a year's wages. Dito sa NIV sa John, mas precise, eight months wages. Tama, more than half a year. Eh. So, six, eight. Okay, so, Philip answered him, Eight months wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Grab. <laughs> Another of his disciple, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Ito si Andrew. Tandaan nyo. Sabihin nyo, Andrew. One, two, three, go. Andrew. Yan. Palakpakan muna para kay Andrew. Alam nyo kung bakit? Ito si Andrew. Hindi ito sikat eh. Hindi siya sikat na disciple. Pero kung wala si Andrew, wala si Peter. Si Peter nagdala, nag-introduce kay Peter, kay Jesus. Siya nagdala. Si G. Si Andrew, ang papel niya, tagad-introduce, tagadala. Parang yung nagdala ng Bible kay Ravi Zacharias. Wala siyang malaking ministry. Ang ginagawa lang niya, nagbibigay lang siya ng Bible. Pero dahil dun sa isang maliit na Gideon Bible na binigay niya kay Ravi Zacharias, grabe yung ginawa ni Lord sa buong mundo gamit si Ravi Zacharias. Isa, isipin niyo, kung wala yung tao na yun, walang Ravi Zacharias. Kaya never ever Ever look down on what you are doing regardless of how simple it is. Wag mo sasabihin, oh, eto lang ang ministry ko, ganito lang. You don't know. You don't know that I go running home when I fall down. <laughs> so, you don't know. You don't know the significance of uh, your ministry, you know, until you step back and see the big picture many years from now, okay? Eto si Andrew, taga ganun lang, taga pakilala lang siya, taga dala lang siya kay Jesus. No, hindi siya bidabida, hindi siya matinding theologian, wala, taga dala lang siya kay Jesus. Pero ang titindi, ang titindi ng mga nangyari, kung hindi ito ginawa ni Andrew, wala ring space para dito, eto lang ginawa ni Andrew, sabi ni Andrew. Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with five small barley loaves and two fish. 
But how far will they go among so many? Sorry, natawa ako kasi naiimagine ko eh. Kasi ganito po ako magbasa ng Bible, nabubuhay sa utak ko talaga. Naiimagine ko, isipin nyo, dosis sila malaking, malalaking lalaki. Tapos sabi ni Jesus, pakainin niya yung mga tao. Ang daming tao, liman libo, lalaki pa lang. So, chances are, mga 12,000, it's, I think it's safe to say, mga 12,000 yun. Kasi mas maraming babae at bata, normally. Mas laging maraming bata, di ba, at saka babae. So, kung may isang lalaki sa family, may isang babae, baka may dalawa, tatlong bata. So, mas marami, di ba, times to times three. Okay, so mga ganun, siguro mga 10 or 12,000 yun, I think it's safe to assume kung 5,000 na lang yung lalaking binilang. Tapos, sabi ni Jesus, kayo na magpakain. Tapos, dumating si Andrew, may karay-karay na bata. Sabi niya, Lord, Lord, ito yung bata, meron ba? <laughs> meron ba? <laughs> pinag-interesan niya yung baon ng bata. <laughs> Siguro, um, ba? <laughs> itong bata, so malamang yung bata nag-volunteer, di ba? Kasi siguro, overheard niya, ganun. Tapos, yun lang yung food. Isipin niyo, ang food, dalawang small fish, eh, ano pa, specified, small fish. Small fish, at saka, five small barley loaves. Eto, eto, ah. Ano ang kailangan nila para mapakain yung mga tao? Ano? Eight months na salary. Ano ang dinala kay Jesus? Ano? Five bread, two fish, puro small. Kasi baon nga ng bata. Eh. Okay? Tayo, ang gusto natin, tapos anong ginawa ni Jesus? Ginamit yun. Ginamit yun ni Jesus. Tapos ito pa sabi ni Jesus. Oh. Jesus said, have the people sit down. Sobrang weird nitong encounter nito. No? Sabi ni Jesus, Saan tayo makabili yung pagkain? Sabi nila, Lord, paalisin nyo na sila, papakainin nyo na, pabili nyo ng pagkain nila, ang dami nila eh. Sabi ni Jesus, kayo na magpakain. Tapos sabi ni Philip, sabi ni Jesus kay Philip, Philip, saan ba makakabili ng pagkain dito? Si Philip ang taga dun. Sabi ni Philip, Lord, walang buwan na sahod ang kailangan natin para kahit tigi isang kagat lang makakain sila. Tapos dumating si Andrew, Lord, meron dito bata, may tinapay, tsaka may ano, dalawang, ano, uh, ano, uh, isda, tsaka, ano, limang tinapay na maliliit. Eh, saan to aabot? Tapos sabi ni Jesus, paupuin nyo sila, i-group ninyo. Yan. So, may, may groups of, uh, may groups of hundreds, may groups of fifties, ganun. Tapos, uh, the, those who were seated as much as they, ito, then Jesus, there were plenty of grass in that place, have the people sit down, and the men sat down, about 5,000 of them. Tapos sabi sa ibang gospels, green up nila, groups of fifties, groups of 100, ganun. Tapos, eto na, eto na, eto na matindi. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated. Huh? Ano daw? Jesus looked up, gave thanks, tapos, no, he blessed the, he took the bread, he blessed the bread, he broke the bread, he served the bread. Okay, I want you to memorize that process because every time Jesus used, serves the bread, every time, every time, it never fails. Every time Jesus serves bread, that is the process, okay? He takes the bread, he blesses the bread, he breaks the bread, and then he serves the bread. Okay? Ano ibig sabihin nun? Wala siyang pinipili na gagamitin na hindi niya binibless. Wow! Okay? Pero wala rin siyang siniserve na hindi niya binibreak. Ulitin ko ah, ulitin ko ah. If you want to serve God, get ready to be broken. He will break you. He will He will break you. Paul has been broken, Peter has been broken, all these great apostles have been broken, Abraham has been broken. Kung ano yung meron sa iyo na kinakapitan mo, pride o kung ano man 'yan, mga accomplishments, ibe-break ni Lord 'yan para hindi ka na doon nakatingin, para sa kanya ka lang nakatingin. Okay? But don't worry, you will survive the breaking because you have been blessed prior to the breaking. Hindi ka ibibreak ni Lord nang hindi ka binibless muna. Nagets nyo? Si, si Jesus, even prior to the crucifixion, pinalakas muna si Jesus ng Father. Dumating yung mga angels, pinalakas siya. Okay? So, ganun. So, ganun ang process. He takes the bread, He blesses the bread, takes the bread, bless the bread, breaks the bread, serves the bread. So, if you, if you wanna be served, if you wanna serve God, he will bless you, but He will also break you. 
But that is for your own good. So you could serve Him wholeheartedly at hindi nakafocus sa iyo. Hindi self-centered yung iyong ministry, kundi Jesus-centered. Okay? Kaya nga sabi ni Paul, Lord, bakit hindi mo ito tinatanggal itong ano, thorn in the flesh sa akin? Sabi ni Lord sa kanya, my grace is sufficient. Okay? So, ayan. So, tapos ito yung tanong ko kanina, ano ang kailangan? Eight months na sahod. Ano ang dumating, ang ginamit ni Lord? Ano ginamit ni Lord? Eight months na sahod ba? Naglabas ba sila ng money pang eight months na sahod para bumili ng supply? Hindi. Anong ginamit? Yung baon ng bata. Ano yung baon ng bata? Dalawang maliit na tinapay, lim, ano, limang maliit na tinapay, dalawang maliit na isda. Kasi tayo, normally, no, pag gusto natin gum- kumilos si Lord, may gusto tayong gawin kay Lord, gusto natin kung ano yung mismo talagang hiningi ng pagkakataon, yun na. Halimbawa, itong broadcast na to, alam mo yung kailangan para sa broadcast na to? Halimbawa, ito to. Yan, yung pinipindot ko na yan. Yung pinipindot ko na to, yan. Yan, ito, di ba? Itong pong setup na to. Ito, alam niyo kung magkano to? Yung Rogue Podcaster Pro, alam niyo kung magkano? 55,000. Sabi ko, Lord, kailangan ko nun. Kailangan ko talaga nun. Alam nyo, kung magkano ginastos ko, tanong nyo magkano para nagagawa ko to. Tanong nyo magkano? 1,000. 1,000. pa ko research ako. Ilang gabi akong inaabot na alas 5 ng umaga. Kakahanap, kakatingin ng tutorial, kakahanap sa Lazada, kung anong pwede. Tapos, pin- na, pinaisip sa akin ni Lord, na-realize ko, sandali, may tablet ako, matagal ko nang hindi ginagamit. Baka may libreng app, baka pwede kong gawin yung soundboard. Hanap ako, baka, baka, tingin ako. Ayun, yung effect na ginagawa ng 55,000 na road podcaster, nagagawa nito. Ito, wala akong ginastos. Itong tablet ko, 15,000 yan. Pero ilang taon na yun sa akin, 5 years na yata. So ngayon, wala akong nilabas. Para, ang nilabas ko talaga lang, ito bu, yung V8 na sound card, na bibili sa Lazada, 800. One tree, one pag medyo mahal. Pero doon ako naghanap ng pinakamura, yung 800 binili ko. Kaya pag pindot ko dito sa mga pindutan dito, iba-iba lumalabas. <laughs> Pag pinindot ko yung tawas, masabog. Boom. So, kaya kinabit ko dito sa ano sa tablet. Tapos nakahanap ako ng libreng soundboard. Yun na. Ganun. So, ganun ang gagawin sa ni Lord. Eh. Hindi lagi. Oh, of course, may, may darating na time na kung ano yung mismo kailangan mo. Yun talaga ibibigay. Kailangan mo, sports car red. Sports car red. <laughs> diba? Parang doon sa kita. Ganun talaga. Diba? Kung yun ang hinihingi talaga ng pagkakataon. Pero may mga times. No? na in- ibang iniisip mo, ibang kwenenta mo, Lord, ito ang kailangan, tapos ang darating, ito lang, ito lang, eh, ang kailangan, ito. Tapos magugulat ka, yung dan pala ang maggagamitin talaga ni Lord para magawa yung pinapagawa niya sa'yo. Palakpangan para kayo. Okay? Kaya wag mong hintayin yung supply bago ako milos. Pag may pinagawa sa si Lord, kahit wala pa yung supply, kilosan mo na. Step in faith. Kaya yun nga ang ibig sabihin ng step in faith eh. Di, parang nata- natatanda ko na nagtayo kami ng church dati sa Navaliches. Wala pang pondo, binubul- uh, namin, binubungkal na namin yung lupa, wala pang pera. Okay? Walang pera, binubungkal namin yung lupa, tinitibag namin yung mga pader. May pampatayo na ba tayo dito? Wala. <laughs> eh bakit? Bakit natin binubungkal? Faith. Eh, ba't tawa? Ito pala. Ba't natin binubungkal? Faith! Yun, okay? So, pag may pinagawa sa si Lord, step in faith, gawin mo na, okay? The provision will come. The provision will not always come as you expect it to come, no? Ang inaasahan mo, 8 months na wages, tapos ang pinadala, isda, tsaka, ano, tsaka tinapay galing sa bata. Okay? So, yun. Pero nangyari, tas nangyari yung miracle. Okay, so bakit ito napili kong i-share? Kasi sobrang natutuwa ako sa Filipino culture. Kanina nagkakain na kami dinner. Tapos, uh, balot, balot na, balot. Napapansin ko, laging may pansit. Laging may pansit. Ba't laging may pansit? No? <laughs> Alam niyo kung ba't laging may pansit? Tanong niyo bakit? Security blanket yung pansit. Yun ang safety net ng kahit anong handaang Pinoy. Ibig sabihin, yung pansit ang pamparami, at yung pansit ang pag naubos na lahat ng pinaka ano main, g- main dish may mga late na dumating at least may pansit pa. Nagagets niya? Okay? Tapos yung pan- tapos sabi nung ano nung kaibigan kong komedyante na sobrang sikat dati siya Atong Redillas, yung lagi siyang anak ni FPG sa pelikula. Ano? May ma- may matindi daw secret yung pansit. Sa pelikula daw sa mga action movie lalo kila FPG, pag mayroong batang bumili ng pansit, ibig sabihin may mamamatay. <laughs> Balikan niyo yung mga lumang pelikula. Na, ito na ang pansit na. <laughs> Oo nga, no? Tapang galing mag-isip ni Atong. Okay, follow niyo siya, Atong. Hanapin niyo, Atong. Comedy Manila ata si Atong ngayon. Okay, so ayun. So, tapos, 
Anong ginawa nila dito? Di ba kumain na sila lahat? Grabe. May nagsasabi, may mga nag, ano, nito, nagre-rationalize nitong miracle na hindi naman daw totoo yung miracle na pinakain ni Jesus lahat gamit lang yung five uh, small barley loaves at saka yung two small fish. Ang nangyari daw, nung nakita daw nila, ano daw yung miracle of generosity? Nung nakita daw nila na naglabas ng baon yung bata, nahiya yung mga taong nandun, naglabas din silang lahat ng baon, kaya nakakain silang lahat. Iniisip ko yun, pwede ah. Pwede. Pero nakakaasar, di ba? <laughs> so, ibig sabihin, hindi nag si Jesus. O ano ang proof na nag si Jesus na hindi ganun ang nangyari? No? Na totoong miracle to. Na yung konti na yun, dumami sa kamay ni Jesus. Habang binibreak ni Jesus at habang pinapasa, sa ibang gospel pa, ganito ang pagkaano, ganito ang pagkadistribute. Pinasa ni Jesus sa disciples muna, Yung disciples ang nagpasa sa mga tao. So habang binibreak ni Jesus yung bread, binibigay niya sa disciples, pinapasa ng disciples sa tao. Sipin nyo ganito ah, t- Christians, gusto nyo maraming blessings, pag yung blessing dumating sa sa'yo, channel ka, channel. Hindi inipon ng disciples at kinain. Ang ginawa ng disciples, pagkatanggap, pinapasa din niya. So yung blessing, dire-diretso lang, pasa lang siya ng pasa. Nakuha nyo? Okay, so. Ngayon, kung baon lang ng mga tao yun, Bakit? Tell me in heaven's name. When they had all when they had all had enough to eat, he said to his disciples, this is Jesus top-notch, top-notch managing ano, financial managing skills, no? Pakinggan niyo, lalo ngayon GCQ, okay? Limited ng resources, limited opportunity. Tingnan niyo kung paano kumilos si Jesus, no? Paano siya mag-coach, okay? He said to his disciples, Gather the pieces that are left. Gather the pieces that, that are left over. Let nothing be wasted. Wow. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets. Sa Tagalog, bakol. Ibig sabihin yung malalaki, kaeng. No, hindi ito yung maliliit na basket na pampalengke. Ito yung malalaking baskets. Okay? So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the five barley loaves. Same! Pareho! Yung nakuha nilang sobra, pareho dun sa baon ng bata. Barley loaves left over and those who had eaten. Don't tell me na itong 5,000 na lalaki, pare-pareho ng baon dun sa bata. Ano, pare-pareho sila supplier? Kung baon lang nila yung kinain. So, nung nanguha ng tira yung mga disciples, pare-pareho sila ng baon. Tapos, ito pa. Ba't naman nila ibibigay sa disciples yung sobra? Kung sa kanila galing yun, binabalik nila kasi yung disciples na nagpasa eh. Tapos, nung busog na sila, hindi naman nila dala yun eh. Bigay ni Jesus yun eh. So, binalik, kinuha. Kinuha. Oh, kaya ako po, natidisappoint ako pag napapanisan kami ng kanin. I disappoint ako talaga. Because for me, it's an expression of ingratitude. Na hindi natin ina-appreciate yung blessing ni Lord. Sinasabi ko dati sa mga kapatid ko, matapapanisan tayo ng kanin. Alam nyo ba ang proseso na dinaanan para tumapunta dito sa kaldero? Yung magtanim ay bibiro, mag- ay yung ilang tao ang naghirap dyan, nakayuko, nagtatantos ng palay. Tapos ilang buwan nilang hinintay yan. Tapos ginapas, tapos inano, yung kini, ano tawag doon? Yung ganun, uh, kiniskis sa kiskisa ng palay. Tap, tap, pina, ano pa yan, pinatuyo pa yan sa kalye. Di ko maintindihan bakit wala tayong patuyuan, bakit lagi sa kalye. Di ba? So, pinatuyo sa kalye, di ba? Tapos kiniskis pa yan. Tapos, si, di na, binahe pa dito, dumaan pa sa mga middlemen yan. Tapos kung ano-ano pa. Tapos, ang daming dinaanan. Hanggang binili natin, tapos sinaeng, tapos ididikit mo lang pala sa kaldero, hindi mo kakainin, nakakahiya naman. Aww. Kuha nyo, kuha nyo. Hindi ko sinasabing magpakachani tayo. Hindi ko sinasabing magkuripot tayo. Pero ang sinasabi ko, appreciate natin yung blessing. Kasi mag i yan sa lahat ng bagay. Paano mo tinatrato yung mga relationships mo? Paano mo tinatrato yung mga blessings sa ni Lord? Dito sa church one time, ginather ko yung mga musician. You know why? Naiyak ako eh. Pero nakakatawa kasi ang laki ng improvement nila pagkatas nung setting na yun. Ginather ko sila. Sabi ko lang kay, kay wifey ko, kasi siya yung outreach pastor dito. Sabi ko, pwede pagkatas ng service, sabihin mo, kakausapin ko lang yung lahat ng nasa music team, pati lahat ng volunteers, kakausapin ko. Alam niyo yung dahilan? Alam niyo yung dahilan? Kasi drummer ako for a long time dun sa home church ko, since grade 
four, grade four, natuto na ako mag-drums. Pero panahon pa ni Ron Pinoli nung nagda-drums ako sa church. So, eto, binibisita ko lagi yung mga instruments, yung mga ano, pinupunasan, mga ganyan. Nung Sunday, isipin yung service to, anong Sunday, pag ganyan ko sa, ano, pag ganyan ko sa drum set, ang kapal ng alikabok, nalungkot talaga. Hindi ako nagalit, nalungkot ako. Kasi inisip ko, yung mga instruments dito na binigay sa atin, Lord, pinapangarap lang yan sa ibang church eh. Tapos inaalibukan, inaalikabukan. May service so. Parang, buti sana kung matagal na panahon na wala tayo, ano, tapos pwede, hindi nagamit, may pwede pa. Excuse, may service eh. Kinausap ko sila. Mayroon akong pastor dati, pangal, ano, music pastor namin, sa childhood, from my childhood. Pangalan niya, Edwin Ramos. Alam niyo, ang tagal na namin hindi nagkita. Siguro mga two decades na ganyan, o three decades, tapos namatay si Papa. Tapos, dumating siya. Tapos, dala niya yung, may dala siyang guitar case, tapos sabi niya, Ter, may papakita ko sa'yo. Tapos binukas niya yung guitar case niya. Nagulat ako. Kasi dati, nag-testimony yun na meron siyang gustong-gustong bilhin na gitara na napakamahal, Ibanyes. Kung minimum wage ka, hindi ka makakabili ng Ibanyes, ang mahal. Okay? So, sobrang mahal pa nung gusto niya. Tapos, na-chempohan niya sale. Tapos, nabili niya murang-mura para dun sa presyo. Parang halimbawa, ang presyo dati, 20 o 15,000. Parang nabili niya ng 8,000, ganun. In 1990s yun, ang laking pera nun. So, tapos... Proud na proud siya dun sa gitara. Sabi niyo, binigay ito sa akin ni Lord. I'm so happy. Ganyan. I've been blessed with this guitar. So, yun. Nung burol ni tatay, binukas niya yung gitara. Nandun yung gitara niya na binili niya nung bata pa ako. Ang kintab. Tapos sabi niya, hawakan mo, iangat mo. Tapos sabi niya, hawakan mo. Ang ginanong ko, sabi niya, madudulas ang langaw dyan. Sabi ko, grabe kuya. Grabe po. Ito pa rin yun. Yan. Yan pa rin yun. Wow! Sabi niya kasi, Ruther, kung mahal mo yung nagbigay, mamahalin mo yung binigay. Aww. Hindi mo sasayangin yung binigay. Kasi importante sa'yo yung nagbigay. So, sa mga simpleng bagay, pagkain, kung sa pagkain, mismo pagkain, di natin ma- masinop. Paano mo sisinupin yung pera? Paano mo sisinupin yung relasyon? Paano mo sisinupin yung mga gamit na hindi sa'yo? Paano mo ngayon sisinupin yung kotse? Kung halimbawa, binigyan ka ni Lord bisikleta na bulok, di ka bibigyan ng kotse. Bisikleta na bulok eh. Nakuha nyo? Nakuha nyo po. Okay. So sabi ni Jesus, let nothing be wasted. Walang masayang. Okay. So, ngayon, para pagaanin ng pakiram ng mundo, meron akong isang observation nito. Di ba sabi ni, sabi ni Philip? Sabi ni Philip, eh, Walong buwan na ano, sahod, hindi po kasya. Eh, alam na nga ni Jesus ang gagawin niya, di ba? So, pagkatas mag-miracle ni Jesus, anong ginawa? Inutusan yung mga disciples para ipunin yung mga tira. Ilan yung tira? Ilan? Labing dalawang bakol. Twelve big basket full. Okay? Ngayon, tanong, ilan yung disciples? Ilan? Labing dalawa. So, sino nagbit-bit ng tira? <laughs> So, so, may dalawang theory dyan. Yung mga naipon, iniwan sa family ng bata. No? Possible yun, kasi siya yung donor eh. Nakuha nyo? So, nag-seed siya, harvest, pwede. Okay. Pwede rin, binitbit ng mga disciples. At habang bitbit ng mga disciples pa uwi, no, dahil nasa kabundukan sila, naglalakad sila. So, ang um, bitbit nila, siguro yung labing isa, nagbubulungan. Ito kasi si, ano eh, eto kasi si Philip may nalalaman pang 8 months, 8 months eh. Tinatanong ng mayos kung sa bibili ng pagkain. May ano pa eh, nagpasikat pa sa kanyang mathematics skills eh. Tuloy, bit-bit tuloy tayo. <laughs> Di ba? Parang kasi sinasabi ni Jesus, eto yung sitwasyon. An- parang ganito yung tanong ni Jesus, eto ang sitwasyon. Ano tingin nyo kaya kong gawin? Yun ang tanong ni Jesus eh. Eto ang sitwasyon natin ngayon ha. Ano tingin nyo kaya kong gawin? Tapos sabi ni Philip, wala, wala. <laughs> so ayun So ang ginawa ni Jesus Nag-miracle siya Tapos parang O oh, ito Saksak mo sa baga mo Di ka naniniwala <laughs> Di ba? Nakakatuwa Ang sarap mag-serve kay Lord Okay This is the Jesus This is the Jesus That we would like for you to uh, 
be intimate with. Ito ang Jesus na pinapakilala namin sa inyo. Na concern sa behavior ninyo. Kasi hindi ka talaga uunlad pag di ka marunong magsinop. So ngayon, lalo ito GCQ, ang ganda. Kasi pinakita nitong pandemic na ito kung ano ang pinaka-importante sa buhay. Ulitin ko ah, pinakita nitong pandemic na ito kung ano ang pinaka-importante sa buhay. Okay, yung mga essentials. Kasi ang hirap natin, God is trying to convince us kung anong essential sa buhay at masyado tayong bulag sa mas sa ano, multimedia kung ano-ano kung anong gusto natin gawin na hindi naman pala importante. So pinakita ng Lord kung anong pinaka-importante at mag-excel tayo dyan. Let nothing be wasted. Okay? So yung mga resources nyo, huwag nyo sayangin. Kasi lahat ng resources natin, alam niyo miracle yan galing kay Lord. If you really think about it, we are living in a miracle. Okay? So, ayun po. That's our lesson for tonight. Huwag po tayong magsayang. Okay? At huwag rin tayong mag-doubt. Huwag nating sinuhin yung kakayahan ni Lord para gumawa sa sitwasyon natin. At huwag din tayong, pag inutusan tayo ni Lord, huwag na nating hintayin na makompleto yung resources. Pag inutusan tayo, gawin na natin and the resources will come. Not always in the form that we expect, but the ministry, the work of the Lord will happen. Okay? It will happen. We just need to obey and trust Him. Okay? So, yun po. That's our lesson for tonight. Kaya ang nilagay ko dyan, magbalot kayo kasi kanina, ina-observe kasi na nagbabalot ng food. Nakakatawa. So, so napansin ko, tayo mga Pinoy, ang ganda ng culture natin. No? Lagi tayong may pasobrang pagkain. Tapos nagbabalot ka, hindi dahil gusto mo talaga yung uwi pagkain, nagbabalot ka para hindi masayang. So, lagi may sobra, pero bawal may sayang. Galing, no? Kailangan may sobra para hindi kulang pero dapat walang sayang. Mm, di ba? So ganoon. So ayun, so ganoon din culture ni Jesus Eastern na Eastern. Okay? So ayun, that has been our Bible Ninja for tonight, episode 2 of season 4. Once again, ito po ang isang live the Bible study series sa Wong Tai Ding that teaches you to know the light so you don't lose your way in the darkness like a true Bible Ninja. Bible Ninja. Wow!